ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಇ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಮ್ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೀಜ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕರಿ ಬೀಜಗಳು ಏನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಪಲ್ಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನದವು ಸೊ ಆ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಥರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಮ್ ಪಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಇವ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಶಿಷ್ಯ ಓಕೆ ಇವ ಬಂದು ಈ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾನು ಸುತ್ತಿರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವು ಸುತ್ತಿರ್ತಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತವ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಓಕೆ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅವ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾನ ಓಕೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಥ್ರೂ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೋ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೀಸ್ ತೇರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ನಾಟ್ ಅಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಥೇರಿ ಹೀಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಥೇರಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ So in order to discuss Bohr's atomic model, first we should have a brief understanding about what is line spectrum and what is continuous spectrum. Line spectrum and reno, continuous spectrum and reno, and then we solve the problem. We can solve the problem. We can solve the problem. We can solve the problem. Okay. So continuous spectrum and then we can solve the problem. So this is the problem. We can solve 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 the problem. The best example for continuous spectrum is rainbow. ಓಕೆ ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಏನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೆ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಐತಿ ಇದ್ರ ಜೊತ
ಸರಿನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ತ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ತ್ರೂ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಥವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಅಥವಾ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ಓಕೆ ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಆ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಪಾಶ್ಚುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿದೌಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋತ ಸುತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಇವು ಕುರ್ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇವು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ಕುರ್ ಹತ್ರನೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಸ್ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಚುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಗ್ರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟೀಗ್ರ ಓಕೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಶ್ಚುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ದ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಸುತ್ತತಾವು ಅಂತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಶ್ಚುಲೇಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಶ್ಚುಲೇಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾರಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ